హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ శివా ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ వెల్కమ్ టు యాపిల్ బైట్స్ ఈరోజు మనం ఐఫోన్లో మన వెంటనే ఆఫ్ చేయాల్సినటువంటి సెట్టింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం మన టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వటం మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నేను ఆ ఫోన్ యూస్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రైవసీ గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను అలానే మీరు కూడా ఉంటారనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి ప్రైవసీ అనగానే మనకి మొదటిగా గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే మన లొకేషన్ మనం ఎక్కడున్నాం అనేది సో ఈ ఫోన్స్లో లొకేషన్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది లొకేషన్ సర్వీసెస్ అంటే మనం బేస్డ్ అన్న జీపీఎస్ అంటే జీపీఎస్ని యూస్ చేసుకొని మనం ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది మన లొకేషన్ అనేది డిటర్మైన్ అవుతుంది సో ఈ లొకేషన్ అనేది మనం ఏ యాప్స్కి ఇస్తున్నామో అలానే ఆ యాప్స్ కూడా ఎప్పుడెప్పుడే మన లొకేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని యాక్ చూడాలి అనుకుంటే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి స్క్రాల్ చేస్తే మన ప్రైవసీ అని ఉంటుంది తర్వాత లొకేషన్ సర్వీసెస్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఐఫోన్లో ఉన్నటువంటి యాప్స్ అన్నీ కూడా కనపడతాయి ఇక్కడ మనకి యాప్స్కి పర్మిషన్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి ఎప్పుడెప్పుడు మనం యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక యాప్లోకి వెళ్తే నెవర్ యాస్ట్ నెక్స్ట్ టైం వైల్ యూజింగ్ ద యాప్ ఆల్వేస్ అని ఉంటాయి నెవర్ అంటే ఆ యాప్కి ఎప్పుడు కూడా ఈ లొకేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేయలేదు ఈ లొకేషన్ని నెక్స్ట్ యాస్ట్ నెక్స్ట్ టైం అంటే ఇది ప్రొవిజనల్ బేసిస్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఈ యాప్ని ఇప్పుడు యూస్ చేస్తుంటే ఇప్పటి వరకు యాక్సెస్ అనేది దానికి ఉంటుంది అనమాట ఆ యాప్కి ఆ యాప్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఓపెన్ చేశానంటే మళ్ళీ అది మన పర్మిషన్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ టైం మనం లొకేషన్ సర్వీస్ అనేది యాక్సెస్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైల్ యూజింగ్ ద యాప్ వైల్ యూజింగ్ ద యాప్ అంటే నేను ఎప్పుడైతే యాప్ని యూజ్ చేస్తున్నానో అప్పుడు మాత్రమే ఈ లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అనమాట నేను మినిమైజ్ చేశాను అనుకోండి నేను యూజ్ చేయకపోతే అది లొకేషన్ని యూజ్ చేయదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నా యూజ్ చేయకపోయినా సరే మన లొకేషన్ అది కంటిన్యూస్గా ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మన ఈ లొకేషన్ సర్వీస్ ఆన్ అవ్వటం వల్ల అన్నెసెసరీగా అసలు లొకేషన్ సర్వీసెస్ అంటేనే ఫోన్స్లో ఐఫోనే కాదు ఏ ఫోన్స్లో అయినా సరే డిస్ప్లే తర్వాత ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్స్యూమ్ చేసేది ఏంటంటే లొకేషన్ సర్వీసెస్ బికాస్ జీపీఎస్ కదా జీపీ కాన్స్టెంట్గా మన లొకేషన్ డిటర్మైన్ చేస్తుంటుంది అనమాట సో ఇది దీనివల్ల ఏంటే మన ప్రైవసీ ఒకటే మనకి ప్రొటెక్ట్ అవ్వద్దు దాని దాని తద్వారా మనకి ఫోన్ కానీ ఐ మీన్ బ్యాటరీ కానీ మనకి డేటా కానీ చాలా సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఖచ్చితంగా మనం ఉండాల్సిన ఏంటో నేను చెప్ నేను నేను ఏది యూజ్ చేస్తున్నా చెప్తాను మీ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మీరు కూడా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యాపిల్ వాచ్ వర్క్అవుట్ అనే యాప్ ఉంది అంటే మీకు యాపిల్ వాచ్ ఉండి మీరు వర్క్అవుట్ చేస్తారనుకోండి మనం రన్ చేసేటప్పుడు కానీ వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కానీ మీ లొకేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం దీన్ని వైల్ యూజింగ్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపల్సరీగా ఉండాల్సింది అంటే ఫైండ్ మై ఫైండ్ మై అంటే మన యాపిల్ డివైసెస్ మనం పోయినప్పుడు కూడా మనం వాటిని ఎలా మనం ఫైండ్ చేయొచ్చో దాని గురించి యాప్ అనమాట ఇది దీనికి కూడా మనకి ప్రతిసారి అవసరం లేదు వైల్ యూజింగ్ యాప్ అనేది మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని యాప్స్కి ఆల్వేస్ ఉంటుంది కొన్ని యాప్స్కి ఆల్వేస్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు లొకేషన్ కావాలి కాబట్టి వాటికి వైల్ యూజింగ్ పెట్టచ్చు మిగతా వాటి అన్నిటికి మనం ఎవరు అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు అలానే గూగుల్ పే గూగుల్ పే మాత్రం లొకేషన్ ఆఫ్ చేస్తే మాత్రం పని చేయట్లేదు సో దానికి వైల్ యూజింగ్ అని పెట్టాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ షేర్ ద లొకేషన్ టు గూగుల్ ఎస్పెషల్లీ ఈవెన్ పేమెంట్ మ్యాప్స్ మ్యాప్స్ అప్పుడు మనం యాపిల్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేస్తుంటే మీరు వైల్ యూజింగ్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే గూగుల్ యాప్స్కి మనం పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు మిగతా అన్నిటి కూడా ఆపేయచ్చు అలానే క్యాబ్ సర్వీసెస్ అలానే ఫుడ్ డెలివరీ సర్వీస్ సర్వీసెస్కి మనకి లొకేషన్ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి వైల్ యూజింగ్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా అన్నీ ఆపేయచ్చు ఇక్కడ షార్ట్ కట్స్ అనే యాప్ ఉంది దానికి నేను నేను షార్ట్ కట్స్లో ఆటోమేషన్స్ యూజ్ చేస్తాను అందులో కొన్ని కొన్ని ఆటోమేషన్స్కి నా లొకేషన్ అనేది కావాలి కాబట్టి వైల్ యూజింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అలానే స్విగ్గీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు దీనికంటే నెక్స్ట్ వెదర్ ఒకటి వెదర్ కూడా మనకి ఎప్పుడైతే యాప్ ఓపెన్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మన లొకేషన్ని యాక్సెస్ చేసినట్లుగా మనం వైల్ యూజింగ్ అని చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సిస్టమ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది ఇక్కడ దీన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు అన్నీ అప్పేయచ్చు నేను రికమెండ్ చేసేది ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఎస్పోయేసి కానీ ఖచ్చితంగా ఇది ఆన్ చేసి
దీని గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను వైఫై కాలింగ్ గురించి వైఫై నెట్వర్కింగ్ మనకు అవసరం లేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక సెట్టింగ్ లోపల కొన్ని ఉంటాయి లోపలికి వెళ్తే కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ చూడబోతే ఏమవుతుందంటే ఇది ఇందాక అనుకున్నట్టు మనం ప్రైవసీ ఒక్కటే కాదు బ్యాటరీ బ్యాటరీ చాలా కన్స్యూమ్ అవుతుంది డేటా కంటే కూడా బ్యాటరీ చాలా కన్స్యూమ్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలామంది కంప్లైంట్ చేసేది ఏంటంటే నేను ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాను అసలు బ్యాటరీ ఎక్కువ రోజులు ఉండట్లేదంట ఇవన్నీ మనకు బయట ఆబ్వియస్గా కనపడే సెట్టింగ్స్ కాదు ఇవి సిగ్నిఫికెంట్ లొకేషన్స్ మనకు అవసరం లేదు ఇది ఆఫ్ చేయొచ్చు మీరు అంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఆన్ చేసి ఉండి మీకు హిస్టరీ కనపడుతుంది అక్కడ ఆన్ చేసి ఉంటే నేను క్లియర్ హిస్టరీ అని ట్యాప్ చేస్తే హిస్టరీ క్లియర్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ అయిపోయింది హిస్టరీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఐఫోన్ అనాలిటిక్స్ ఐఫోన్ అనాలిటిక్స్ అంటే మనం యూజ్ చేసే మన యాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా దాని డేటా అంతా కూడా మనం డెవలపర్స్ కానీ లేకపోతే ఐఫోన్ లేదా యాపుల్ కానీ పంపించాలి అనుకుంటే మనం ఇది ఆన్ చేసుకోవాలి ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు పాపులర్ నియర్ మీ మనం మన లొకేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని చుట్టుపక్కల పాపులర్ ఏమున్నాయి రెస్టారెంట్స్ కానీ థియేటర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మనకి ఎన్ని అవసరం లేదు ఇది ఆఫ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ యాప్ రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్ దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు సెట్టింగ్స్కి వచ్చేసి ఎందుకు వెళ్ళి ఐట్యూన్స్ అండ్ యాప్ స్టోర్ ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ కొంచెం కిందకు వస్తే ఇన్ యాప్ రేటింగ్స్ అండ్ రివ్యూస్ ఉంది ఇదేంటంటే మనం చాలా యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం మనం యూజ్ చేస్తుంటాం మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు చూడంగా ఒకసారి మనకి పాపప్స్ వస్తుంటాయి రేటింగ్స్ ఇవ్వమని రివ్యూస్ ఇవ్వమని మనకి ఒకసారి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి మనకు అవసరం లేదు అనుకుంటే ఆఫ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ రీఫ్రెష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ రీఫ్రెష్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం జనరల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ రీఫ్రెష్ ఉంటుంది మరి ఇక్కడ చోట చేయని చెప్తుందో అలో యాప్స్ టు రీఫ్రెష్ దియర్ కాంటెంట్ వెన్ ఆన్ వైఫై ఆర్ ఏ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ టర్నింగ్ ఆఫ్ యాప్స్ మై హెల్ప్ ప్రిజర్వ్ బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల ఏంటంటే బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా సేవ్ అవుతుంది ఈవెన్ యాప్లో చెప్తుంది అనమాట ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్ రీఫ్రెష్ అంటే మనం యాప్స్ మనం యూజ్ చేయనప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం రీఫ్రెష్ చేస్తాం కాంటెంట్ని మనం యాప్ ఓపెన్ చేయగానే మన డేటా అంతా రెడీగా ఉంటుంది మనం ఒకసారి నోటీస్ చేస్తాం యాప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోడ్ అవుతుంటుంది అనమాట ఇట్ డిపెండ్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ హౌ యూ వాంట్ ఇట్ కానీ ఇందులో కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వైఫైలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవ్వాలా లేదా వైఫై అండ్ మొబైల్ డేటా అంటే మొబైల్ డేటా వైఫైలో ఉన్నా కానీ మనం మొబైల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా అవ్వాలి అని అనేది చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ రికమెండ్ టు హ్యావ్ ఇట్ వైఫై మొబైల్ డేటా కనుకుంటే మాత్రం మీరు మార్చేయండి ఎందుకంటే మనకి డేటా అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం కాబట్టి కాదు కాబట్టి వైఫైలో మన ఇది చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అలానే వైఫైలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏ కా యాప్స్ కావాలో ఆటోమేటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ యాప్స్కి డేటా అనేది రీఫ్రెష్ అవ్వాలో మనకి చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎస్పెషల్ మ్యాప్స్ కానీ ఎందుకంటే మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి లొకేషన్ అనేది డేటా ఐ మీన్ డేటా అనేది ఆల్రెడీ లోడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుష్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ ఇది యాక్సెస్ చేయాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి మీరు స్క్రాల్ చేస్తే ప్యాస్వర్డ్స్ అండ్ ప్యాస్వర్డ్స్ అండ్ అకౌంట్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకు మనకున్న ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ని సెటప్ చేసి ఉంటాయి ఇక్కడ ఫెచ్ న్యూ డేటా మీద ట్యాప్ చేయాలి పుష్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే బేసిక్లీ మనకి నో ఈమెయిల్స్ కోసం కాన్స్టెంట్గా రీఫ్రెష్ అవుతుంటుంది అనమాట సెర్చ్ చేస్తుంటుంది మెయిల్స్ కోసం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీనివల్ల బ్యాటరీ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది పుష్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసి ఉంటే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఫెచ్ ఫెచ్చింగ్ ఫెచ్చింగ్ ఈమెయిల్స్ అంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అంటే ఎవరి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఈమెయిల్స్ కోసం సెర్చ్ చేయాలా లేదా థర్టీ మినిట్సా లేదా అవర్లీయా మాన్యువల్లీ అని నేనైతే మాన్యువల్లీ చూస్ చేసుకుంటాను అంటే నేను యాప్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తానో మెయిల్ యాప్ అప్పుడు మాత్రమే నాకు మెయిల్స్ అనేవి లోడ్ అవుతాయి అనమాట బ్యాటరీ చాలా సేవ్ అవుతుంది మనం అంతే ఆన్ చేసి పెట్టాం పుష్ నోటిఫికేషన్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా మెయిల్స్ కోసం చూస్తుంటుంది అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాటరీ చాలా అయిపోతుంది తొందరగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రైవసీలోనే మనకి ఇప్పుడు ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఫొటోస్ మనం ట్యాప్ చేస్తే మనం చాలా యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటాం మనం కెమెరా లేకపోతే ఫోటో ఎడిటింగ్ కానీ లేకపోతే వీడియో యాప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మన
we don't know what may happen so it's always keep yourself safe next chala chala important setting endante manu keyboards ki third party especially third party keyboards ki manu full access istam keyboards manaki access ekkada chudalante general lo kelli scroll chesthe manu keyboard an kanapadutundi dan meda tap chesthe manaki emaithe app manu keyboards download chesamo avi ikkada kanapadutayi anamata na daggara ite only telugu rts telugu telugu ane keyboard mathrame undi anamata third party idi meeru స్టాక్ యాప్ అంటే యాపిల్ కీబోర్డ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ అనేది ఉండదు ఫుల్ యాక్సెస్ అనేది ఇది కూడా తెలుగు అనేది కూడా యాపిల్ యాప్ అనమాట ఐ మీన్ యాపిల్ కీబోర్డ్ అదే నేను థర్డ్ పార్టీ యాప్ చేస్తే ఇక్కడ అలో ఫుల్ యాక్సెస్ అని ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇక్కడ చూడండి అని చెప్తున్నాను ఫుల్ యాక్సెస్ అలోస్ ద డెవలపర్ ఆఫ్ దిస్ కీబోర్డ్ టు ట్రాన్సిట్ ఎనీథింగ్ యూ టైప్ ఇంక్లూడింగ్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ టైప్డ్ విత్ దిస్ కీబోర్డ్ This could include sensitive information such as your credit card numbers or street address. So, if you type any type, you can use the app developers. So, we can use the sensitive data. So, we can use the full access to the app. So, always don't tell. Now, we have to use the app settings. So, I recommend you to use the app. You can use the app. ఎలా యూస్ చేస్తున్నారో మీ సిచ్యువేషన్ బట్టి మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డెసిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అలానే మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలానే షేర్ చేయండి మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ మనం ఒక నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ కామెంట్స్ కానీ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో జ